और राइट सो है इस व्हाट्सअप दोस्तों स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में चलिए शुरुआत करते हैं क्लास सेवन जोग्राफी एन का चैप्टर नंबर नाइन दैट इज लाइफ इन टेम्परेड ग्रास लैंड टेम्परेड ग्रास लैंड में कैसा लाइफ रहता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रहती है वहाँ के लोगों कंडीशंस क्या रहता है वो सब सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे वो रीजन एस सच कैसे लिए इम्पॉर्टेंट होता है तो जब भी हम टेम्परेड ग्रास का बात करते हैं पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा प्रेरीज पम्पास या फिर वेल्ड्स है ना यही आ रहे होंगे ना क्योंकि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो है ना हम लोग टेम्परेड ग्रास को अलग अलग नाम देते हैं ठीक है जैसे वेल्ड्स हम जो है साउथ अफ्रीका वाले ग्रास को बोलेंगे ठीक है डाउन्स हम कहाँ पे बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रास को है ना उसके बाद पुस्तैज ये आपका जाके यूरोप में हो गया प्रेरीज ये यूएसए में हो गया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जो है टेम्परेड ग्रास में चर्चा करेंगे टेम्परेड ग्रास के बारे में तो ये एक मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन है ठीक है जो कि आपको टेम्परेड रीजन में मिलेगा है ना ग्रास अगर इन टोटालिटी देखिए तो ऑलमोस्ट दुनिया का जो क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस है उसमें ग्रास लैंड यहाँ पे मतलब ग्रास ही कॉन्स्टिट्यूट करता है और दुनिया का ग्रास जो है ना हम इसको दो भागों में विभाजित किया हुआ हमने एक है ट्रॉपिकल ग्रास वाला रीजन एक होता है टेम्परेड ग्रास वाला रीजन ट्रॉपिकल ग्रास में क्या होगा सवाना ठीक है टेम्परेड ग्रास में क्या होगा जैसे एग्जाम्पल जैसे प्रेरीज है ना देखिए वही स्टार्ट हो गया सबसे पहला प्रेरीज जो क्या नॉर्थ अमेरिका में हमें मिलता है तो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया दैट ये जो टेम्परेड ग्रास लैंड है नॉर्थ अमेरिका का इसको हम लोग प्रेरीज कहते हैं जिसका फिगर भी यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया गया है ठीक है ये देखो एक पिक्चर बेसिकली मैंशन है इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड ये जो रीजन है ना दोस्तों या फ्लैट भी है और कुछ कुछ ऐसा रीजन है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत स्लोप है बट काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, है ना तो तो ये जो है या तो फ्लैट रीजन है या फिर जेंटली शोप या फिर थोड़ा मोड़ा हिली लैंड्स भी यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा ज्यादातर इस रीजन में जो है ना ट्रीलेस ही है मतलब ज्यादा यू नो क्योंकि बारिश जा, उतना ज्यादा नहीं होती है उसलिए पेड़ भी ज्यादा यहां पर नहीं उगते हैं ठीक है तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो है ऑफ दिस प्रेरीज ग्रास जो है ये ट्रीलेस ही होती है नियर द लो लाइंग प्लेट जो है ना जो क्या रिवर वैलीज के आसपास है तो वहाँ पे कुछ कुछ वुडलैंड वहाँ पे कुछ कुछ जो है वुडन ट्रीज भी हमें मिल जाएंगे इस रीजन में हमें टॉल ग्रासेस मिलते हैं जो क्या दो मीटर तक ऊंचा होता है तो ये जो ग्रासेस जो होते हैं ना दो मीटर तक ऊंचे ग्रासेस ये इस रीजन को इस लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं इसलिए इस रीजन को जो है हम सी ऑफ ग्रास भी कहते हैं ठीक है ना द प्रेरीज आर बाउंडेड बाई रॉकी माउंटेन्स ये जो प्रेरीज है ना ये अगर आप पिक मतलब यूएसए का मैप है या फिर आपके घर में तो ऑफकोर्स मैप लगा ही हुआ होगा यार अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए देख लो यूएस एंड कैनेडा तो वहाँ पे रॉकीज माउंटेन का चेन है ठीक है तो ये प्रेरीज जो है ना इनसे घिरा हुआ है दैट इज वेस्टर्न साइड में जो है वो रॉकीज माउंटेन है और ईस्टर्न साइड में जो है ना ग्रेट लेक्स है ठीक है तो ग्रेट लेक्स और ईस्टर्न रॉकीज माउंटेन के बीच वाला जो रीजन है ना वो उस रीजन में प्रेरीज जो है डोमिनेटेड है ठीक है तो देखिए यहां पर आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं ये देखिए ये हो गया प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का साइन ये देखो ये जो है ना ये आपका प्रेरीज आइलैंड हुआ बेसिकली सॉरी ये देखो ये वाला जो आपको थोड़ा येलो येलो टाइप का दिख रहा है देखो ये नॉर्मल ग्रीन है ठीक है ये वाला जो रीजन है यहाँ पे देख रहे हो रॉकी माउंटेन जो लिखा हुआ है रेड कलर में तो इस रीजन में रॉकी माउंटेन है पूरा लंबा सा चेन है जो क्या कनाडा से यूएसए में फैला हुआ है और ये वाला जो है ना यहाँ पर ग्रेट लेक्स है इस रीजन में ठीक है ये वाला रीजन देख रहे हो ना ठीक है लेट तो इसके बीच में दोनों के बीच में जो ये रीजन है इस रीजन में प्रेरीज ग्रास फैले हुए हैं ठीक है यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए है ना और ये अमेरिका में ही नहीं बट कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ कनाडा में भी हमें क्लियरली दिख रहा है ये देखो ज्यादातर तो अमेरिका में है बट कनाडा में भी तो है ना यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर भी है एंड द एरिया इज ड्रेन बाय ट्रिब्यूटरीज ऑफ डिफरेंट रिवर्स लाइक मिसिसिपी मिसिसिपी की जो रिवर की ट्रिब्यूटरीज है ना वो इस रीजन से गुजरती है ठीक है और कैनेडा में शस्ताचवान रिवर ठीक है तो यूएसए का मिसिसिपी रिवर कनाडा का शख्सा चुआन रिवर जो है उसके ट्रिब्यूटरीज जो है इस प्रेरीज रीजन को ड्रेन करते हैं ठीक है आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिखा भी नहीं हुआ है बट अगर आप देख रहे हो देखो यहाँ पे मिसिसिपी का जो है ना रिवर के ट्रिब्यूटरीज है ठीक है और यहाँ पर भी देखो बहुत सारे रिवर के ट्रिब्यूटरीज है ठीक है जो क्या कैनेडा में है ठीक है सो द ग्रास ऑफ प्रेरीज वेर द होम ऑफ अमेरिकन इंडियंस 
ये जो ग्रासलैंड्स है ना प्रेरीज यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस रहते थे जिनको ब्लैकफुट इंडियंस भी काफ़ी बहुत कहा जाता है प्रेरीज वे द होम ऑफ अदर ट्राइब्स एज वेल है ना जो इस रीजन में रहते थे ओके okay. अब आ जाते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में नाउ आप इसको क्लियरली लोकेशन अगर देख लीजिएगा तो ऑफ कोर्स देखिए पूरा कॉन्टिनेंट का बीचों बीच लाई कर रहा है ना तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ठीक है और यहाँ पर जो है ना कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेंगे समर्स जो है यहाँ पर वार्म होते हैं विद द टेम्परेचर ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल्ड विंटर्स जो होते हैं वो माइनस ट्वेंटी डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं जैसे कनाडा का विनिपेग वाला रीजन यहाँ पर माइनस ट्वेंटी डिग्री तक भी पहुंच जाता है अच्छा आप बोलिए यार समर में तो यार इधर इंडिया में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर बीस डिग्री सेंटीग्रेड ही है भैया ये टेम्परेट रीजन है ये तो देखो आप ठीक है तो ये भी एक फैक्टर है एंड इन विंटर्स देर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो ओवर द रीजन जी हाँ इस विंटर्स के समय जो ना इस रीजन के ऊपर काफी ज्यादा स्नो भी हमें देखने को मिलता है बट बहुत समय एयर मासेस के इन्फ्लुएंस के कारण जो है कुछ कुछ ऐसे रीजन है जहां पर स्नो जो है वो पिघल जाते हैं नाउ आप बोलिएगा ठीक है एयर मास वाला क्या कॉन्सेप्ट है तो भैया एयर मास वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी करवा चुका है आपको सिर्फ क्लियरली यू नो सर्च पार्ट में लिखना है एयर मास है ना एंड मेरा चैनल का नाम लिख दो यूपीएससी 360 सिक्सटी ऑटोमेटिकली आपका वो वीडियो आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ मैंने है ना ओके द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड इट इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रासेस ये जो एनुअल रेनफॉल जो इस रीजन में होता है काफी ज्यादा मॉडरेट होता है ज्यादा नहीं होता है और इतना ज्यादा तो पानी हो ही जाता है जिससे ग्रासेस आराम से उग सके ड्यू टू द एबसेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल वेल्ड कॉन्ट चिनुक जी हाँ एक लोकल विंड है जो चिनुक जो के ये देखिए नॉर्थ साउथ में तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है ना हाँ ईस्ट वेस्ट में देखोगे तो एक लोकल विंड उधर बैठती है जो के जिसको कहते हैं चिनुक विंड्स ठीक है तो ये ध्यान रखना ये ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ चुका है इसके बारे में है ना तो ध्यान रखना चिनुक विंड जो है ये यूएसए में बहता है ये एक लोकल विंड है अब आ जाते हैं वहां पर वेजिटेशन स्पीशीज कैसा है और वहां पे एनिमल स्पीशीज आपको क्या क्या मिलेंगे तो वेजिटेशन स्पीशीज की अगर बात करें दैट इज अगर फ्लोरा की हम बात करें तो वो रीजन जैसे कि मैंने पहले बोला डोमिनेटेड बाय ग्रासलैंड्स है तो ऑफ कोर्स ट्री तो कम ही होगा वहां पे ठीक है सो वेयर द वॉटर इज अवेल जहां पर जहां वॉटर अवेलेबल है वहां पर लेकिन ट्रीज है जैसे विलोज ट्रीज है ना ये ट्री के क्वालिटीज होते हैं एल्डर्स ट्रीज देन ऑन पॉपुलर ट्री भी काफी ज्यादा फेमस है ना ना आपको ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि आ, एक बार जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था दैट जम्मू कश्मीर में जितने सारे पॉपुलर ट्रीज है उसको काट दिया जाए ठीक है ऐसा ऑर्डर दिया था तो ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है तो इसलिए जान के रखिए दैट ये ट्रीज जो है आपको इस टेम्परेरीज ग्रास के रीजन में भी मिल जाएंगे वैसा रीजन जहां पर से पानी बहता है जहां पर पानी की ज्यादा कमी ना हो प्लेसेज दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर फिफ्टी सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग अच्छा इस रीजन में जो है ना इस ग्रासलैंड रीजन में जहां पर 50 सेंटीमीटर के ऊपर रेनफॉल बहता है ना उस रीजन में लेकिन फार्मिंग भी बहुत ज्यादा किया जाता है क्यों भैया क्योंकि वहां का जो सॉइल है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है इस रीजन का मेजर क्रॉप क्या क्या है मेज है है ना बट दूसरे अदर क्रॉप जैसे पोटैटो ले लो सोयाबीन कॉटन अल्फा अल्फा भी इस रीजन में ग्रो किया जाता है एरिया वैसे एरिया जहां पर रेनफॉल काफी ज्यादा कम है या फिर अनरिलायबल है ना तो वहां पर ग्रासेस ही हम उगते हुए देखते हैं जो क्या शॉर्ट और स्पार्स होता है है ना दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रियलिंग और ये रीजन जो है एक पैशर क्रिएट करता है तो इसलिए यहाँ पे कैटल भी रियलिंग करवाया जाता है लार्ज कैटल फार्म जो है जिसको रेंचेस भी कहा जाता है ठीक है ध्यान दीजिएगा रेंचेस क्या होता है लार्ज कैटल फार्म तो उसको जो है ना काउ डिफरेंट काउबॉयज काउबॉयज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है मतलब ये देखो ये हुए काउबॉय ठीक है जिस जैसे टोपी पहन के रहता है ना है ना तो इनको काउबॉय कहा जाता है और ये लोग जो है काउबॉय जो है वहां पर आपका जाके डिफरेंट कैटल्स को जो है कैटल फार्म उस रीजन में चलाते हैं ठीक है बाइसन बाइसन जिसको हम लोग अमेरिकन बफेलो भी कहते हैं वो भी इस रीजन का काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण एनिमल है ये देखो ये बाइसन का क्लियरली यहाँ पर पिक्चर भी डाला हुआ है इट नियरली गॉट एक्सटिंग ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इट इज नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज इन यूनाइटेड स्टेट जी हाँ पहले तो इसको बहुत ज्यादा हत्या किया जाता था इसका बट अभी इसको प्रोटेक्टेड स्पीशीज का दर्जा ऑलरेडी यू नो वहाँ के सरकार के द्वारा मिला हुआ है तो इसकी रिस्पेक्टिवली ज्यादा प्रोटेक्शन की जाती है द अदर एनिमल्स जो क्या इस रीजन में मिले मिलते हैं वो है रैबिट्स है ना देन प्रेरी डॉग
के बारे में अगर बात की जाए दैट इज द पीपल ऑफ दैट रीजन तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है ऑफकोर्स यार इस रीजन में एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज होती है तो ऑफकोर्स लोगों को तो हार्ड वर्किंग हार्ड हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा दे हैव सक्सेसफुली हार्डनेस टेक्नोलॉजीज टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज उन अब देखो एक तो डेवलप देश है ठीक है ऊपर से उन्होंने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप किए गए ना जिससे वहाँ पर जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हार्नेस किया जाता है वैसे अगर दो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज अगर देख लीजिएगा वर्ल्ड का तो उसमें यूएसए का और कनाडा का नाम आता है और यूएसए कनाडा हम लोगों दो ने देखा दैट दोनों देशों में जो है प्रेरीज जो ग्रासलैंड है वो फैली हुई है ठीक है साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन एंड यूज ऑफ ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स एंड कम्बाइंस हैव मेड नॉर्थ अमेरिका सरप्लस फूड प्रोड्यूसर जी हाँ वहाँ पे जैसे कि मैंने बोला टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है डेवलप्ड कंट्रीज है तो इसलिए साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा उनके द्वारा सिखाया जाता है उनके साइंटिस्ट के द्वारा सिखाया जाता है ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं हार्वेस्टर्स कम्बाइंस कम्बाइंस क्या होता है ना ये देखो एक मशीन होता है देखो ये एक मशीन होता है बेसिकली कम्बाइन जो क्या यू नो मतलब पे जो फसल है ना उसको उगाता भी है उसको उखाड़ता भी है सब कुछ कर देता है ठीक है तो ऑल इन वन एक ही मशीन के द्वारा किया जाता है ठीक है तो इससे जो क्या होता है ना दैट डबल मेहनत नहीं लगता है यहाँ के किसानों को जैसे या तो हाथ से खुद से लगाते हैं है ना और उठाने के समय कोई ट्रैक्टर भाड़ा करना पड़ता है ठीक है बट वहाँ पर जो है ज़्यादा किसान गरीब भी नहीं होता है हमारे देश के तरह है ना इसलिए वहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा सुख है और उन लोगों को एक्चुअली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया गया तो यार सुखी तो होंगी एनी द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि मैंने बोला ये इस रीजन के यू और कैनेडा है आर द प्ले आर द प्रेरीज 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 रीजन जो है दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड जी हाँ ये आपको डायरेक्टली पूछ सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज ग्रैनरी of the world ठीक है so prairies दे देगा या फिर uh, tropical rain forest tropical rain, ऐसे कुछ भी दे सकता है ठीक है so make sure that हमें पता हो क्योंकि एन सी आर टी में बुक में जो दिया हुआ रहता है दैट इज द गॉस्पल ट्रूथ खत्म बात है ना सो so, अच्छा इसको ग्रैनरीज ऑफ वर्ल्ड क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना वीट प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है वीट प्रोडक्शन ही क्यों डेयरी फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे कैटल काफ़ी ज़्यादा रेडअप किए जाते हैं ना ठीक है तो डेयरी बेल्ट भी जो है बहुत ज़्यादा इस रीजन में एक्सटेंड है फ्रॉम द ग्रेट लेक्स रीजन टू द एटलांटिक कोस्ट इन द ईस्टर्न रीजन डेयरी फार्मिंग की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये प्रैक्टिस किया जाता है इस रीजन में और इसीलिए जो है पर लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स जैसे कोल आयरन एंड ऑफ रोड्स रेलवे एक टेम्परेट ग्रास लैंड जिसका नाम है वेल्ड ठीक है ये साउथ अफ्रीका का ग्रास लैंड है ये तब इसको नाम दिया गया था जब इसको साउथ अफ्रीका कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का ठीक है नाउ द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड वेल्ड ठीक है इसका पिक्चर अगर देख लीजिएगा तो ये देखो ये देखो ये साउथ अफ्रीका में जो ना ये वाला रीजन जो है इस रीजन में वेल्ड है ठीक है डोमिनेटेड है तो वेल्ड्स जो है दे आर बेसिकली रोलिंग प्लेट्यू विद वेरिंग हाइट्स और इसका हाइट जो है वो 600 मीटर से 1100 मीटर तक भी है एंड इट इज बाउंडेड बाय ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन एक रीजन साइड में ईस्टर्न रीजन में जो है ना देखो ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है ऐसा कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है एक बार क्वेश्चन आ गया था दैट भैया मैच ऑफ द फॉलोइंग में यूपीएससी सीएससी में दैट एटलस माउंटेन कहाँ है वो नॉर्दर्न अमेरिका में नॉर्दर्न अफ्रीका में है ठीक है देखो इस रीजन में एटलस माउंटेन है इस रीजन में है ना ये वाला रीजन जो देख रहे हो अब ड्रैकन्सबर्ग अगर कल को पूछ ले तो आपको बिल्कुल चौंकना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यार जब जब एन में मैंशन है तो यू नो दैट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो ईस्टर्न साइड ऑफ दिस वर्ल्ड इज कवर्ड बाई ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन और वेस्ट में जो है ना कालाहारी डेजर्ट है इस रीजन में ठीक है तो देखो दो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल गए ना इधर ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन इधर कालाहारी डेजर्ट और ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है वेल्ड ठीक है वी ई एल डी ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अगर देखोगे तो इस रीजन में लेकिन हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इसको हाई वेल्ड्स कहते हैं और इसका हाइट एक्सटेंड करता है अप टू 1600 मीटर इन सम प्लेसेस अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको क्लियरली एक टास्क दिया हुआ है दैट बताइए कौन कौन से कंट्रीज है जो क्या कवर अप कर रहे हैं वेल्ड को ठीक है ये आपको रीजन देखना पड़ेगा है ना इनफैक्ट इस ये आपको जस्ट एक टास्क है ठीक है और यहाँ पर देख रहे हैं आप एक नदी भी है जिसको कहते हैं लिपोपो है ना देखो The tributaries of river oranges and river Lipopo drains the region. मतलब इस region को जो है ना जैसे वहां पर हम लोग क्या देखे एक हम लोगों ने Mississippi River देखा और एक Canada का कोई
ऑरेंज रिवर और लिम्पोपो रिवर जो है उसको ड्रेन करती है वेल्ड रिवर को ठीक है तो ये सब कुछ चीजें जो है आपको याद रखने की जरूरत है अब वहां पे क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो अगेन यहां पर भी माइल्ड क्लाइमेट है क्यों भैया क्योंकि इन्फ्लुएंस होता है इंडियन ओशन का अब देखो वो वाला जो है ना नॉर्थ अमेरिका का वहां का क्लाइमेट रिस्पेक्टिवली थोड़ा हार्श है लेकिन क्यों क्योंकि वो कॉन्टिनेंट के बीच में है, है ना बट यहां पर अगर देख लोगे तो यहां पर जो है इंडियन ओशन का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है बहुत ज्यादा ठीक है क्योंकि वेल्ड के थोड़ा इधर आ जाओ थोड़ा उधर चले जाओ है ना इधर में इंडियन ओशन उधर में आपका जाके एटलांटिक ओशन है ना तो ओवरऑल जो है ओशन का काफी ज्यादा डोमिनेंस रहता है वहां पर विंटर जो होता है वहां पर कोल्ड रहता है और ड्राई होता है और टेम्परेचर जो है विंटर में वेरी करता है फ्रॉम फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड इन जुलाई मतलब सॉरी इन समर समर में जो है टेम्परेचर इस रेंज में वेरी करता है समर्स आर शॉर्ट एंड वॉर्म जोहनसबर्ग जो है इट रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर समर सीजन में जोहनसबर्ग में हमें मिलता है वेल्ट में जो है रेनफॉल मेनली मिलता है ड्यू टू द समर मंथ्स और ये वहाँ पर जो समर मंथ है वो नवंबर टू फरवरी आप बोलिएगा यार ऐसा कैसे हो गया समर मंथ वहाँ पर भैया वो साउथ सदर्न एमिसफेयर में है मैंने बताया था ना जब जब भी नदर्न हेमिसफेयर का समर होता है तब सदर्न हेमिसफेयर का विंटर होता है जब विंटर सदर्न हेमिसफेयर का समर होता है तब नदर्न हेमिसफेयर का विंटर होता है ठीक है सो so, इसीलिए जब वेल्ड में भी जो बारिश होती है ना मेनली तो तब वहाँ के समर दैट इज नवंबर टू फरवरी के समय में ही होती है एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वॉर्म ओशन करंट दैट वॉश इज द सोर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है इन द रेनफॉल इफ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मिलेंगे आपको लेपर्ड्स मिलेंगे ठीक है लायन मिलेंगे चीता कुडू ठीक है अच्छा बताइए तो चीता क्या ये हमारे इंडिया देश में मिलता है देखिए अभी तो नहीं मिलता ये इंडिया में एक्सटेंट हो चुका है ठीक है बट अफ्रीकन रीजन में मिलता है बट इंडिया में बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट इंडिया में री इंट्रोड्यूस करवाया जाए चीता को ठीक है ऐसा बात चल रहा है अब देखो क्या होता है वो तो बात की बात है नेक्स्ट पीपल वेल्ड आर नोन एज फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग और सॉइल जो है ना वहां पर उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है क्यों भैया क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेजेंस है डिसकंटिन्यूस ग्रासेस का और बहुत ज, बहुत बहुत जगह आपको बैरन सरफेसेस uh, भी एक्सपोज मिलेंगे इसलिए ये ज्यादा ये रीजन उतना ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है हवेवर जहां पर जहां पर भी लैंड फर्टाइल होता है ना उस रीजन में तो क्रॉप को ग्रो किए जाएंगे ही ठीक है और मेन क्रॉप क्या है जो कि वहां पर ग्रो किया जाता है वो है मेज वीट बार्ले ओट्स एंड पोटैटोज कैश क्रॉप्स जैसे टोबैको ले लो शुगर कैन ले लो और कॉटन भी इस रीजन में ग्रो किया जाता है शिप रियरिंग काफी ज्यादा कॉमन है इसमें इनफैक्ट इस रीजन में जो लोग रहते हैं ना वो रीजन शिप वो लोग जो है शिप रियरिंग काफी ज्यादा करते हैं और शिप इसलिए रियरिंग करते हैं क्योंकि उन्हें शिप से क्या चाहिए वुल ठीक है जिसके थ्रू वुल इंडस्ट्री वहां पर यू नो सर्वाइव कर पा रहा है अच्छा एक पॉपुलर शीप स्पेशीज है जिसको कहते हैं मेरीनो शीप ठीक है इन मेरीनो शीप इसलिए पॉपुलर स्पेशीज है ना क्योंकि इनका जो वूल एक्सट्रैक्ट होता है ना वो वूल काफी ज्यादा गर्माहट पहुंचाता है है ना एंड डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन जो इस रीजन में वो है डेयरी फार्मिंग कैटल्स जो है वहां पर रेयर किए जाते हैं वार्मर और वेटर रीजन में एंड द डेयरी प्रोडक्ट जैसे बटर चीज जो है ये सब डेडी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं किस लिए भाई डोमेस्टिक सप्लाई के लिए तो किए जाएंगे ही बट साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स बहुत जगह इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है वेल्ड हैव रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स ये वेल्ड्स का जो है ना जो मिनरल मिलता है काफी ज्यादा रिच रहता है इसलिए यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डेवलप्ड है कोल एंड आयरन काफी बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलता है गोल्ड और डायमंड माइनिंग भी इस रीजन में किया जाता है जैसे देखो ये पिक्चर जो है ना ये है डायमंड माइन एंड किम्बरले देख पा रहे हो इस रीजन से डायमंड को माइन किया जाता है सोच रहे हो डायमंड है ना और यहाँ पे माइन करके अल्टीमेटली उसको फिर सूरत भेजा जाता है इंडिया का सूरत में फिर डायमंड को जो है पॉलिश किया जाता है है ना ओके द वेल्ड हैव रिच वैरायटीज ऑफ मिनरल्स जैसे कि मैंने पहले ही बोला आ, अच्छा गोल्ड डायमंड माइनिंग आर वेरी कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन क्यों क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट माइन अवेलेबल है जोहेनसबर्ग जो है इसको बोला जाता है दुनिया का गोल्ड कैपिटल बहुत ज्यादा यहाँ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है किम्बरलिंग बहुत ज्यादा फेमस है डायमंड माइंस के लिए है ना माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विथ डिफरेंट कंट्रीज जैसे ब्रिटेन है ना और भी डिफरेंट अदर ब्रिटिश कॉलोनीज जैसे अभी इंडिया में भी काफी ज्यादा किया जाता है दिस मिनरल एरिया हैज अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल ठीक है तो इसके साथ हम लोगों ने 
दो रीजन दैट इज प्रेरीज और वेल्ट इन साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ठीक है और मैं चाहता हूं दोस्तों दैट ये क्वेश्चन जो है ये आप आराम से टिक कर पाओगे रिवर मिसिसिपी कहाँ पर ड्रेन होता है क्लियरली हम लोगों ने बोला ड्रैगनबर्ग माउंटेन बताओ ये मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला मेरीनो देख रहे हैं मैंने मैंने जो बोल रहा हूँ ना वही चीज आ जाता है है ना मेरीनो इज अ स्पीशीज ऑफ क्या है फिश एलिफेंट या शीप है ना उसके बाद किम्बर ले बताओ किसके लिए फेमस है डायमंड सिल्वर या प्लेटिनम के लिए तो बहुत ईजी है काउ बॉयज कहाँ पर मिलते हैं ये क्या थे मैंने अच्छे से आपको बोला था है ना गोल्ड कहाँ पे मिलता है चीनू क्या है बहुत अच्छे से बोला था तो अल अल्यूम दैट यू नो आप इसे आराम से कर पाओगे ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी लेसन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ टिल देन बाय टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसन टू दूल वीडियो थैंक यू वेरी मच